எல்லா கொடுக்கும் நீங்க கேட்டது அரியர் எஃப்எம் இது டூ பாயிண்ட் ஓ வந்து காதல் ஒழிச்சிட்டு இருக்கு நான் உங்க ஸ்மைல் பேசிட்டுருக்கேன் ஸோ ஒரு பெரிய கேப் கப்பா வந்திருக்கேன் ஸோ ஒரு கதை சொல்லட்டா சார் அந்த கதை எப்படி நம்ம ஆரம்பிக்கலாம்னா ஓகே நம்ம மனுஷங்க இருக்கும் நம்ம மனுஷங்களுக்கு எப்பயுமே எல்லாருக்குமே ஒரு செல்ல பிராணி முடியும் நமக்கு என்ன தேவையான உணவோ அதை எடுத்து நம்ம சாப்பிட்டுப்போம் சமைச்சுப்போம் அண்ட் எது நம்மளுக்கு கரெக்டா இருக்குமோ ஒரு வேலை ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு கோளாறா அலர்ஜியா இருந்துச்சுன்னா உடனே அதை தொடவே மாட்டோம் அண்ட் அதே மாதிரி நமக்கு செல்ல பிராணி இருக்கும் அந்த செல்ல பிராணிக்கும் நமக்கு அதுக்கும் எந்த ஃபுட்டு வேணுமோ அதை மட்டுமே கரெக்டாக கொடுப்போம் ஸோ இப்படியே நம்ம எல்லாருமே அந்த செல்ல பிராணி நல்லா வளர்த்து அது கூட கொஞ்சி கூத்தாடி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்போம் ஸோ அது நமக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா நமக்கு நன்றியாக இருக்கும் யாராச்சும் அந்த குறைக்கும் உடனே நம்மளே கொஞ்சம் கொஞ்சம் வரும் நமக்கும் தனியாக இருக்க ஃபீலிங்கே இருக்காது ஸோ இப்படிப்பட்ட ஃபீலிங்ஸ் தான் அந்த செல்ல பிராணி கொடுத்துட்டே இருக்கும் ஒரு வேலை அந்த சின்ன பிராணிக்கு நம்ம வைக்கிற உணவில் ஏதோ ஒரு மெடிசனோ இல்லை அது கெட்டு போயிருந்தோ ஏதோ ஒன்று நடந்துச்சு நம்ம அதையும் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் கண்டுக்காம திடீர்னு ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் அந்த செல்ல பிராணியாக இருந்துச்சு நம்ம எல்லாருக்கும் எப்படி இருக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு கில்ட்டினஸ் வராது நம்மளே அதை கொண்டுட்டோமோ நம்மளே அதை நல்லா கவனிச்சுக்கலாமோ நம்மளே அதை சாவடிச்சிட்டோமோ ஐயோ நம்மளோட ஒரு நம்ம கண்டுக்காம போயிட்டோமே நம்ம இப்படி கேர்லெஸ்ஸாக இருந்துட்டோமே நம்மளோட தான் ஒரு குற்ற உணர்ச்சி நமக்குள்ள உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும் தெரியுமா அது நம்ம சாகிற வரைக்கும் அது விடவே விடாது அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த தான் நம்ம பண்ணிருவோம் நம்ம செல்ல பிராணிக்கு இல்லை ஆனால் நமக்கு செல்லமாக இருக்கிற ஒருத்தவங்களுக்கு நம்ம அதை அழிச்சுக்கிட்டே வரோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொண்டுக்கிட்டே வரோம் அண்ட் அது ஒரு நாள் மொத்தமாக சுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம அழுவ போகிறோம்னு தோணுது ஸோ அது எதுன்னு நம்ம பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம் என்ன ஒரு மனசில் நம்மளுக்கு அந்த கில்ட்டினஸ் இருக்குமோ அதே தான் இப்போவும் வரும் நம்ம எல்லாருமே இயற்கை அழிச்சிட்ருக்கோம் அண்ட் இயற்கை கூட சேர்ந்து இயற்கையிலேயே முத முதல்ல ஆரம்பித்து நல்ல குளோவைஸ்டாக இருந்த மீன் வகைகள் அப்புறம் விலங்குகள் இப்படி எல்லாத்தையுமே நம்ம அழிச்சிட்ருக்கிறோம் ஒவ்வொன்றுத்தையும் விடாமல் நம்ம ஒன்றா ஆமையில் ஆரம்பித்து யானையில் ஆரம்பித்து காட்டு அழிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணியாச்சு இருக்கிற குளோபலைஸில் ஏற பொல்யூட் பண்ணியாச்சு என்னெல்லாம் அந்த பஞ்சு ஊதங்கள் எதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறோமோ எல்லாத்தையுமே முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம டெஸ்ட்ராய் பண்ணியாச்சு சுத்தமாக காத்துக்கிற காற்றும் இப்போ மாசம் ஆயாச்சு அந்த காற்று கொடுக்குற இயற்கையை நம்ம அழிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு தண்ணியும் மாசுபடுத்த ஆரம்பிச்சு நம்ம உலகத்தை சுற்றி அவ்வளோ தண்ணி இருக்குது ஆனால் நம்மளால் அது பரவே முடியாது வெறும் பாயிண்ட் நாட் நாட் ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் நாட் ஒன் ஃபோர் பர்சன்ட் தான் நம்மளால் ட்ரிங்கிங் வாட்டர் மீதி நைன்டி செவன் பர்சன்ட் த்ரீ பர்சன்ட் தான் கஷ்டப்பட்டே எடுக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம வாட்டரோட யூசேஜ்லாம் நம்ம வச்சிருக்கிறோம் இப்படி தான் நம்ம எல்லாருமே போயிட்டு இருக்கோம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுக்கே தெரியாமல் நம்மளோட இயற்கை அழிச்சு கடைசியில் அந்த இயற்கை எதுக்குமே யூஸ் ஆகாமல் செத்து போனதுக்கு அப்புறம் நம்ம உட்காந்து வருத்தப்பட போகிறோம் அதை நல்லா கேர்லெஸ்ஸாக இல்லாமல் நல்லபடியாக பார்த்துருக்கலாமா நிறைய மரத்தை நட்டுருக்கலாமா தண்ணியை சேவ் பண்ணியிருக்கலாமா மாசுபடுத்தாமல் இருந்திருக்கலாமா இப்படி அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க போகிறோம் சரி அதெல்லாம் விடுங்க இயற்கையை பற்றி நம்ம பேசியாச்சு வாயிலா ஜீவன்கள் ஒன்று இருக்குல்ல நமக்கு தெரிஞ்ச உணவை நமக்கு கொடுப்போம் நம்மளோட வா செல்ல பிராணிக்கு அது கொடுப்போம் ஆனால் இந்த மாதிரி செல்ல பிராணியும் இல்லாமல் காட்டில் இல்லை அந்த மாதிரி மாசுபடுத்தப்பட்ட ஒரு ஓசன்லேயோ வாட்டிலேயோ வாழ்கிற செல்ல பிராணி யார் என்ன கண்டுக்குவா ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நியூஸ் தான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக என்ன ஆச்சுன்னா இங்கிலாந்தில் வாட்டரில் வந்துட்டு ஒரு சீல் வந்து மாட்டிருக்கு அதாவது ஃபினிப்பேட்னு சொல்லுவாங்க இந்த டால்ஃபின் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு வால் வந்து நல்லா அந்த அது என்னன்னு சொல்லுவாங்கப்பா ஆ கடல் கண்ணின்னு சொல்லுவாங்களா அதுக்கு வால் இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பெண் கோயின் மாதிரி கை இருக்கும் அது ஆனால் மெத்தக் மெத்தக்குன்னு வந்துட்டு பேங் பேங்னு அடிக்கும்ல ஆ அந்த சீல் தான் அது என்ன ஆச்சு அது வந்துட்டு சாவடிச்சிருக்காங்க அது எப்படின்னா அது அந்த தண்ணியில் வந்துட்டு இந்த வலை வீசுவாங்க தெரியுமா இந்த மீன்லாம் பிடிக்கிறதுக்கு அந்த வலையை வந்து அதில் போட்டிருக்காங்க அண்ட் அந்த போட்டில் இதில் இந்த சீல் போய் அதுக்குள்ளே மாட்டிக்கிச்சு அதால் கழுத்து திருப்ப மூட்டில் கை அடிக்க மூட்டில் அப்படியே கஷ்டப்பட்டு உருண்டு எடுத்து அது அவ்வளோ கொடூரமாக அது மாட்டிருக்கு அதால் எதுவுமே பண்ண முடியல அண்ட் மோர் அதோட முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீ அந்த வேல் இருக்குல்ல அந்த வேலுக்கு ஆல்ரெடி பல காயங்கள் இருக்கு அந்த காயங்களை தாண்டி அது இறந்துருக்கு ஸோ இதை வந்து டாக்டர்ஸ் வந்து இதை எக்ஸாமின் பண்ணி என்ன சொன்னாங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய கொடூரமான ஒரு சாவு இது வரைக்கும் எந்த ஒரு இதுக்குமே வந்ததில்லை அப்படிப்பட்ட விஷயம் தான் இதுக்கு வந்திருக்கு நம்ம பண்ணுற ஒரு சின்ன சின்ன தப்பு ஓகே இது என்ன இந்த வலையை யாரோ போட்டாங்க அதனால் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய நிறைய சீ பேர்ட்ஸ் நிறைய அன
இப்படி போச்சுன்னா இயற்கையை நம்ம காப்பாற்றாம அதுங்களுக்கும் ஒரு வாழ்க்கை இருக்குங்கிற பார்க்காம அழிக்க ஆரம்பிச்சோன்னா இது என்ன நம்ம என்ன பண்ணோம் இது பெரிய இண்டஸ்ட்ரிஸோ இல்லை மற்றவங்களை தானே பண்றாங்க நம்ம என்ன பண்றோம்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களுக்குமே ஒவ்வொரு சுய அறிவு வேணும் நம்ம இந்த பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணலாம கூடாதா பிளாஸ்டிக்னால ஆபத்தா இல்லையா இது நாளைக்கு என்ன ஆகும் மக்குமா மக்காத இது எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும் அவங்க விற்கிறாங்கன்னா அவங்க விற்றாங்கனாலும் நம்ம வாங்கக்கூடாது அதுதான் நம்மளோட கடமையா இருக்கணும் ஸோ ஒவ்வொரு சீக்ரேட்ஸுமே எங்கெங்கேயோ ஏதோ ஒரு இடத்துல அழிஞ்சிட்டு இருக்குங்கிறத மட்டும் நம்ம யோசிச்சுட்டு நம்மள நமக்கு கரெக்டா இருக்கணும் நம்ம இனிமே இதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது இதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணோம்னா நாளைக்கு நம்மளால வேற யாருக்குமே எந்த ஒரு ஆபத்தும் இருக்காது ஏன்னா நம்ம தெரிஞ்சு பண்ணுற தப்புக்கு த ஓகே தெரிஞ்சு தப்பு பண்ணிட்டோம் அது கண்டிப்பாக தண்ணை உண்டு நம்ம வாங்கிக்கலாம் ஆனால் தெரியாமல் பண்ணுற தப்புக்கு கில்ட்டினஸ்ங்கிற ஒரு தண்ணை வரும்போது நம்மளால் அது தாண்டி வரவே முடியாது மாற்றவும் முடியாது ஸோ நம்ம எங்கேயோ பண்ணுற ஒரு சின்ன தப்பு அது வேறு எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஏதோ ஒரு தவங்களுக்கு அது பெரிய அழிவாக போய் முடியுது ஸோ அதை தடுத்து நிறுத்தணும் அதனால தான் இப்படி ஒரு ஆடியோ நான் ரெக்கார்ட் பண்ண நினச்சேன் அண்ட் தேங்க்யூ அண்ட் லவ் யூ ஆல் யாராவது கஷ்டப்படுத்தி தான் என்ன மனிச்சேங்க இனிமேல் நம்ம எல்லாருமே கரெக்டாக இருப்போம் எந்த ஒரு சீக்ரியஜஸுமே எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராத மாதிரி யாருக்குமே எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராத மாதிரி நம்ம நம்ம இயற்கைக்கும் வளங்களுக்கும் சுற்றி இருக்க எல்லாத்துக்குமே நல்லா இருப்போம் தண்ணியை கம்மியாக யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் அதே மாதிரி மரத்தை நிறைய நட்டு வைப்போம் அண்டு ஏற பொல்யூட் பண்ணுறதை நம்ம தடுப்போம் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம சொல்லிப்போம் அண்ட் இதுக்கெலாம் சில மெத்தட்ஸ் இருக்குது அண்ட் அதை நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் சொல்கிறேன் தேங்க்யூ